母亲，喝药吧。你对不起我，对不起你母亲，你对不起你自己，你没有办法。纵<笑>然我有一死，我死不瞑。子金，子金，喂，你这发什么呆呢？这是你要找的梅花模子吗？皇太子也未免太难伺候了，梅花还没开，收集的梅花瓣香味早散了。这不存心刁难人吗？嗯。<笑>是山茶花，倒是有种似有似无的梅香。哦，嗯、呃，从前摘的梅花瓣，梅香早就淡了，食材还是硬食之物更好。方才，胡善祥来到书斋，你便过门不入，为什么？回答我，子金，胡氏并无大过，我没办法废除他。
，殿下误会了。我想成为女官，一生留在上世局。如此一来，殿下不必有丝毫的内疚，我的人生也有了依托。你说什么？我想成为女官，我想当庖厨。你对我有过半分真心吗？若我没有进宫。殿下还会记得我吗？是，我不否认，我不记得你十岁时的模样，甚至忘记了你这个人。但打一开始，太孙妃就是张家强行给我的礼物，造成这一切不幸的来源，是张家的献媚，黄爷爷的固执。和疑心，你这么对我，不公平。皇太孙想要促之，官员们掘地三尺，多少无辜者家破人亡。到了成年选妃，又有多少女子身锁寒宫，远离故土亲人？他们所做的一切。皆是为了讨您的开心，您的双手是清清白白的，可是您的醋汁罐上是沾满了血的。在你眼里，无论我知不知情、情不情愿，纵使没有一个人问过我的意见，只因为我是皇太孙，就是罪魁祸首。所以，你宁愿留在上世局，也不愿意留在我身边。若你有半分的歉意，些许的怜悯，就请宽恕我的违逆。因为，我不愿做你的妃嫔，我也不愿终身为你而活，我更不愿成为别人左右的傀儡。请殿下成全。乔姑娘，从今以后，我不想再见到这个女人。儿臣参见母后，你来了，快坐。是。对，就是这些，扔了吧。母后，这些不都是你为父皇缝制的旧衣衫吗？一针一线，细细缝制，都不知道熬了多少个夜，眼睛都熬红了，不能丢啊。他现在是皇上，不需要这些。当年皇祖母做的衣衫，皇爷爷一直贴身穿着，从来都舍不得丢。我看这些衣衫都是新的，如何用不上
父皇不爱，那就为儿子做吧，保管儿子，天天穿着。你若是喜欢，哪天让太子妃亲手给你缝制。太子妃不善女工。别说是衣服香囊，恐怕你连一条手帕都没收到过吧。这是你的不对。平心而论，胡适不善文墨，不喜女工，不能和你谈论诗文，情趣相合。可是他有一颗善良的心，尤其懂得体谅他人。从前他做的不对，你就不该一味的纵容。如果早些说清楚，也不至于疏离至此。母后。为什么总是儿子的错呢？这民间的婆母，小夫妻发生龃龉，定会护着儿媳，这样才会夫妻和睦，家族兴旺。更何况，他人在深宫，如果我再不护着他，他有了委屈，又能向谁去说呢？战姐，他已经知道错了，你再给他一次机会。不要像我和你父亲，来，给我写个字吧。是孟上师，孟上师，这第一局以古装为题，苏耀华又精通此道，我等怕是……怎么？你竟如此惧怕他吗？大人，我至善偏重简单朴素，可稳压文彦陶一头。但苏耀华出身名厨世家，又追随王思善沿袭历代名谣，我与他对阵，怕是没有胜算。如此说来。你们都没有取胜的决心，孟上师，请让我试一试。你，殷子平，你不过是个女史，竟要与苏点善比试，还不下去？我会为您赢下第一局。皇后娘娘出第一局的题目，若是第一局失利的话，胡上时指明让苏月华开局，便是笃定我们无人应战。你们都无把握获胜，难道要孟上师一个人自降身份，去跟一个点善一较高低？纵使赢了，也是胜之不武吧？孟上师，方点善。最近这段时日，子平日夜苦练，刻苦极了。您瞧。这朵水豆腐雕的牡丹花，实不是寻常雕工可比的，请给子平一个机会，请相信我。行，就这么办吧。是是提醒过你很多次了，平日要与人友善，莫处处结仇，否则
，就是讨好了孟尚石一人，那比试时有人背后掣肘，你又当如何呢？像我这般低贱出身，纵使匍匐在地，他们也只嫌我脏了地方，又何必奴颜媚骨？可是，要想赢过苏月华，真不是件容易的事。<笑>我不是有你吗？殿下，殿下，偶然听长姐说起了茉莉汤，今日才得一试，可惜如今的茉莉比不得夏日清香，殿下喜欢便好殿下，您这儿竟也有医书吗？如他是，你先回去吧。是。嗯、主子，不可以。元琦，殿下，收拾一下，我们搬回去。是。殿下。这画怎么画成？真好！时辰尚早，若你我此刻登高远眺，可观远方山影、湖畔夜景，更有半空云气连前过。四面凉风天上来，又是何等的快意！走，不回宫了，现在便去。殿下，夜已深了，我不懂诗，也不善画，去了也只能扫兴。殿下若有雅兴，明日可以邀臣子们把臂同游，岂不更好？罢了，我自己去便是。你先回宫吧。殿下，还是这脾气
，不是说坐着都能睡着吗？赶快去睡吧，应该天亮之前就能画完了。让你去睡啊。深夜了，尤大人就是当值，也不该四处乱走啊。我的提议，考虑好了吗？我拒绝。旁人夺你身份地位，你不愿？不愿。胡适威胁你的性命，你不恨？不恨。你以为躲在灶间便能避开屠刀？你不会当真如此天真吧？这是我的事，不劳大人费心。我不信。不信什么？我不信有人被剥夺一切，依旧心平气和。我不信你濒临绝境还能不怨不恨。你为何如此平静？我总有一死。我死不瞑目。你和胡适命中注定只能活一人，所以才会放弃吗？那大人，又为何如此憎恶朱瞻基呢？审遍天下可疑之人，便是再穷凶极恶的盗贼。狡猾奸险的巨度，到我手中都乖乖顺服。生平第一次被一个女子审问，我不过是奉命监察东宫，何谈个人恩怨？我不知太子与大人有何冤仇，但常言道，疏不见亲，远不见近。大人以臣子之身，安能窥探东宫之事，离间天家父子之情？望大人三思而行。你还护着他？有些人可真走运啊！打小便是先帝钦定的继承人，万千宠爱于一身，就连被抛弃的媳妇儿也如此的宽厚善良，着实难得。难得。好，你做你的菩萨。我做我的罗刹，咱们各行各路。刚睡醒啊？嗯。你看，哇、哦！你太厉害了，子金。怎么了？你在看什么？没事。好看吗？嗯，你也看不懂，确实。干嘛呢？吓我一跳！我把画明明放在这里面的，还特意上了锁，现在不见了
，我来找找。你下去，下去让开。去哪儿了？你放哪儿了呀？就放那儿了。有没有好好找找？你这柜子，干嘛？你看你都翻成什么样了？这不重要，你还没来找。我说了没在那儿，你没好好找吧？这里也没有啊。嗯、这便是网传图。宋清一路曾云，唐有比丘尼犯咒。炮制精巧，用斩获、快斧、海将、瓜书、黄赤杂色都成景物。今日，我便要效仿范正，用花色冷盘重现网传图景。你有把握吗？虽然部分图景的选料还尚待斟酌，不过我已成竹在胸。好，今日起，你们都要听从苏点山的调派。是。是不可造次！苏月华，宫中并无网传图房本，你这幅到底从何而来？据我所知，你只经烹饪技法，并不通晓绘画吧？我自然不能，这不过是内廷供奉画师的仿作罢了。我借来参详，有何不可吗？苏点山，你真的打算以花式冷盘重现网传图景？上时局除了月华，还有谁有这般能耐？你吗？这幅图分明是紫金所画。没想到清高的苏点善也会做这般无廉耻的事，真是让人大开眼界。殷子平，无凭无据，血口喷人，小心你的舌头。苏点善，重现网川图，绝不仅仅在于形似，要以花式冷盘重现画中意境。这绝非一件容易的事，我很期待你的成品，子平，子平，走吧。我不在乎你怎么赢，我只在乎最后的结果。明明是你凭记忆仿画的网川图，为什么不让我当众揭穿它？丢都已经丢了，若你刚刚大闹一场，却没有拿出证据呢？我是怕胡尚师反噬你一口，让你失去比试的资格。我失去比试资格，他也讨不着便宜。我还以为就我会干坏事儿，没想到这种满口仁义道德的人坏起来，比我还可恨百倍呢。殷子平，还笑？你记住了，人家越是让你生气，你就越不能生气。一旦气急败坏，便中了人家的圈套。我不气，我一点儿都不气。嗯，可我就是很生气嘛。子平，低头受辱笑，隐忍露无冤。天下莫能与之抗，一时的喜怒又何必形于色呢？苏月华不是自诩通晓历代民谣吗？那复原古传的第一局，我们还非赢不可了。你这么有自信、啊？只要我想赢，那一定会赢啊！<笑>不生气了。没想到，你也会做这种事。拥有珍贵之物，才生胆怯之心。可是你看，我是个一无所有的人啊。
可是你为什么要这么做？有一件事，就算赔上道义与良知，我也一定要完成。你拥有杰出的至善才能，你一定会赢。哎呀，免礼，免礼。哎呀，真不错。免了，免了，你们好好玩吧。姐姐，妹妹来了，你身体安康，一切都好，妹妹也好啊。好，好，幸福，好好的香囊，自己绣的，嗯，不错，真好看。<笑>快坐吧，你也坐。哎，嗯。太子妃，你在看什么？这是什么？回皇后娘娘的话，是宋朝《前纯碎石记》中记载的春兰秋菊。既无兰花，亦无菊花，为何以此命名？这白石榴和梨呀、啊，寓意兰；橙肉呢，寓意秋菊。只可惜，春兰秋菊浸的酸梅卤太久了。方殿上，皇后娘娘说春兰秋菊浸了太久的梅卤，酸了。那道七香樱桃呢？皇后娘娘甚是喜欢。开席的前菜都做不好，还是趁早认输吧。方殿山，怎么办啊？我又不是头一回治善，会连时辰都把握不好吗？而且，上菜之前我亲自试过。那那皇后娘娘不就是明摆着偏帮他们吗？雪露心绘画，却自然懂得该如何置身故事，果真不可小觑。你说什么？哎呀，他们石头好像换石材了，是用的黄瓜还是冬瓜呀？要是我，肯定用冬瓜。我是说啊，一幅《辋川图》，画出人间山川。想要复原画中的意境，又谈何容易？苏月华在烹饪之道上，确实是天资过人。腰子金银子平，为什么还不开始啊？方点山，帮我继续揉面吧。揉面？你们两个到底要做什么呀？
从前只见龙凤呈祥喜鹊登枝，好看有吉利。这又是什么？乌糟糟的一团。我还是头一次瞧见这么奇怪的雕花龙盘。子健，按你的吩咐，全起来。嗯。他们这是在做什么啊？有了那幅网穿图，他们做什么都是突然。怎么还不慌不忙的？这馄饨哪里赢得了啊？不行啊，子健，你这馄饨的形状都不一样，这怎么能行？子健，完了完了，全完了。这是网川图的鹿寨之景。王摩诘晚年的时候隐居网川，常与几个朋友畅游原野，赋诗乡愁为乐，并作网川图留念。你们看看，这是华子冈、七湖，这个文信馆，<笑>那是新一物，没错，就是网川图。贵妃娘娘慧眼，像我这等眼珠，如何识得什么王摩诘的佳作？这般奇景。我也是从未见过呢。华子冈、朱夷夷、西湖，光是听到这些名字，就叫人无限神往呢。哼，不就没认出来，何必逢迎之词？以世间最寻常的瓜果菜蔬，雕出青山绿水，周极翩然。这每个冷盘都凝聚了刨除的心血和巧思，真真是难得。顾贵妃，你觉得呢？巧夺天工。既然郭贵妃都这么说了，那这第一局还需要再比下去吗？哎呀，只是可惜呀，有几处石材用的不佳呀。这风景嘛，倒是颇像，只不过这人物的意态。不合时宜。雕刻的工艺真是精巧，连树都千姿百态，绝不重样呢。快看这儿，这柳丝细如春雨，我倒瞧不出究竟是用了什么食材呢。太子妃，这个季节还是吃热锅子的好，冷风一吹，吃什么都冷飕飕的。我是说真的，你要不也尝尝？孟上师，是，已经被妥了。撤吧护锅羊肉馅儿的
娘娘说的是，周公变二十四气之应以顺天时，今特用二十四种花形，配上二十四节气特有的蔬菜，是以二十四节气馄饨。这么说来，二十四节气的菜蔬都被齐全了。回贵妃娘娘的话，香椿、纯菜、蚌菜，还有藜蒿等菜蔬，皆是火势火炕中所成。是虾仁荠菜与瓮菜鱼肉馅的馄饨，小肉生菜馅的，还有这个蝴蝶形状，尝起来带着莲藕的微甜。上供的菜蔬都是火室内配置的，根本不是顺应时节之物。这便差了一等鲜味，又怎么比得上你的在线网穿图？嗯，也不光是二十四节气的菜蔬吧。我觉得每个馄饨内的内馅儿都有玄机，这味道跟平日绝不相同。回贵妃娘娘的话，因为部分菜蔬非应时之物，所以每种馄饨的馅料便要下足功夫。比如豌豆苗鸡肉馄饨，要取新鲜的苗尖配以鸭油调鲜；如香椿火腿馄饨，要选用上等的精华肉，事先要经过秘方的腌制。如此繁杂琐碎。岂非违背了至善淳朴的本意？回太子妃的话，人之食也，果腹而已。后有食不厌精，快不厌细之说，皆因风调雨顺，国富民安，百姓才可享有自然馈赠，尽天下之美。正因追求至善之道，方有农牧、渔猎、炊具、石器、医道，甚至文艺之精进。那重现网川图。就是最好的例证。况今日所需的食材，皆是刨除寻常之物，所费不多，不过费些心思与时间罢了。倒是能言善道。虽然用的都是寻常之物，可是，因为馅料用心，所以样样有味，而且味味不同，果然是奇妙。嗯，梦上时。你果真是调教有方啊